ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த ஒரு ரொம்ப நேரம் பியூட்டிஃபுல்லான லைவ் உங்களுக்காக யார் கொடுக்குறாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜி லைஃப் கேர் மார்க்கெட்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட்டோட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஷோ அப்படினே சொல்லலாம் சோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இடம் வாங்கணும் சோ எந்த ஊர்ல வந்துட்டு நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குனா நீங்க கூடிய சீக்கிரத்துல பல மடங்கு லாபத்தை சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கற மாதிரி ஃபுல் டீடைலா சொல்றதுக்காக நம்ம ஜி லைஃப் கேர் மார்க்கெட்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட்டோட மேனேஜிங் டைரக்டர் கணேஷன் சார் இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் சூப்பர் சார் சோ இன்னைக்கு என்னென்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தி எல்லாம் நம்ம பேச போறோம் சூப்பர் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜி லைஃப் கேர் மார்க்கெட்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட் ரியல் எஸ்டேட்ல நிறைய விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல நம்ம பிரான்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேலம் வெள்ளூர் ஒசூர் திருச்சி இந்த மாதிரி நாலு மாவட்டங்கள்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாலு மாவட்டங்கள்ல என்னென்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு என்ன மாதிரி இருக்கு அதுல என்ன மாதிரி அம்யூனிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஏன் அங்க வாங்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து இங்க தெளிவா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சூப்பர் ஸோ தொடர்ந்து அவங்க ஷோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஒரு லைஃப்பில் எவ்வளோ இன்ஸ்பிரேஷனலான கோச் எல்லாமே நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருச்சி வேலூர் சேலம் ஒசூர் இந்த மாதிரி நாலு மெயின் சிட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ திருச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ திருச்சியில் வந்துட்டு ஆஃபீஸ் அண்ட் சைட்ஸ் எல்லாமே எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வள சிட்டி வளர்ந்து அந்த எண்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா அதிலிருந்து நம்ம ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா குரோத் வந்து பெருசாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்த மட்டும்தான் நம்ம தேர்வு செய்கிறோம் ஏன்னா ஒரு இடத்த தேர்வு செய்கிறதுக்கு முன்னால் ஏன் நம்ம அந்த இடத்த தேர்வு செய்கிறங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம தேர்வு செய்யக்கூடிய இடம் ஒரு நகரம் முடியுதுன்னா அந்த நகரம் முடிகிற இடத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் ஸோ அது ரெண்டு வருஷம் கழித்து மூணு வருஷம் கழித்து ரேட்டும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்ரிசியேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி திருச்சியில் நாலு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதில் ஒரு பிரான்ச் வந்து திருச்சி அந்த திருச்சி பிரான்ச் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வீடும் <laughs> இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து நிறைய பேர் வந்து போயிட்டு இருக்கக்கூடிய பிரம்மா கோயில் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ச திருப்பத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்பட்டூருங்கிற ஒரு ஊர் ஸோ அதில் வந்து பிரம்மா கோயில் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கோ டெம்பிள் இருக்குது அந்த டெம்பிளுக்கு பக்கத்துலேயே திருப்பட்டூரில் நம்ம அருமையான ஒரு லே அவுட் பண்ணி கொடு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன காஸ்ட் ஒரு இரநூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபாய் சொத்து நம்ம வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிற நிறைய கனவுகளோடு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மூணு லட்ச ரூபாயில் கூட நம்ம ஒரு பத்திரம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஏற்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய நிறைய அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே போயிட்டுருக்கு அப்போ நம்ம பேரில் இப்போ டாக்குமெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டரை லட்சம் மூணு லட்சத்தில் கூட நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி கொடுக்குற அளவுக்கு திருச்சியில் ஒரு இடத்த லொக்கேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து அதோட ஹையர் எண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திருப்பட்டூரில் கருமண்டபம் அப்படிங்கிறது திருச்சியோட ரொம்ப ஹாட் பிளேஸ் கருமண்டபத்துக்கு பக்கத்தில் ப்ராட்டியூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிகேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு அறுபது வீடு பண்ணக்கூடிய ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டி மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரம்மியமான ஒரு பெரிய வீடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் எழுபது லட்சம் ஒரு கோடி வரைக்கும் அங்கே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாடல் ஹவுஸ் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் லைவாக பார்த்துட்டு பண்ணலாம் ஸோ அங்கே வந்து பிளாட்டாகவும் கொடுக்குறோம் அங்கே வந்து பிளா ஒரு பிளாட்டோட காஸ்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுக்குறோம் டிடிசிபி அப்ரூவல் ப்ராப்பர்ட்டி இம்மிடியேட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகலாம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் இன்றைக்கி புக் பண்ணோம்னா நாளைக்கே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகலாம் அந்த மாதிரி ஹாட்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கடுத்து தாயனூர் அப்படிங்கிற தாயனூர் பஸ் ஸ்டாப்பில் சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு மிடில் கிளாஸ்க்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்சம் முப்பது லட்சத்தில் வீடு வேணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கு தாயனூரில் ஒரு ஊரில் மெயினில் பஸ் ஸ்டாப்லேயே ஒரு முப்பது லட்சம் ரூபாயில் வீடு கொடுக்குற மாதிரி ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏடிஎம்மு பேங்க்கு எல்லா ஹைலி எக்யூப்டு சிட்டி ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத
ஸோ ஃபார்ம் லேண்டுக்கும் டி டிடிசிபி அப்ரூவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது டிடிசிபி அப்ரூவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு லேவுட்டாக இருக்கும் சின்ன இடமா இருக்கும் ஃபார்ம் லேண்டுங்கிறது கொஞ்சம் பெரிய இடமா இருக்கும் மினிமம் பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ அதையும் வாங்கி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நல்ல ஸ்பேசியஸாக அருமையாக நடுவில் வீட்டை கட்டி சுற்றி வீட்டு தோட்டம் மாதிரி பண்ணி நல்ல வெண்டிலேஷனோட வாழ்கிறதுக்கான ஒரு சூழலும் அந்த இடத்த ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஸோ திருச்சியில் மூணு லட்சத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் முப்பது லட்சத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதேமாதிரி மிடில் கிளாஸ் ஒரு பத்து லட்சம் எட்டு லட்சம் இருந்தாலும் இடமாகவும் வாங்கிக்கலாம் வீடாக வேணும் அப்படின்னா இருபது லட்சத்துலேருந்தே நம்மக்கிட்ட பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை எனக்கு ரொம்ப சின்ன வீடாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அவுட்டர்லாக இருந்தாலும் பரவாயில்லனா பதினஞ்சு லட்சத்தில் கூட திருப்பட்டூரில் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் திருச்சியில் இருக்குது திருச்சி நம்ம ஆஃபீஸ் வந்து மெயின் லொக்கேஷன் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு அது பார்த்திங்கன்னா கண்டோன்மெண்ட்டில் கேம்பியன் ஸ்கூல் ஒட்டுன மாதிரி கேம்பஸில் ஸோ உங்களுக்கு எனி டவுட்ஸ் எனி கொரிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிலேஃப் கேர் மார்க்கெட்டிங் ப்ரைவேட் நல்ல பெரிய போர்டாக தெரியும் ஸோ அங்கே போனீங்க அப்படின்னா எங்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க ஸ்கில்டு மேன் பவர் ஸோ அந்த மேன் பவர் கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் கொடுப்பாங்க சொத்து வாங்குறதுக்கான அவ்வளோ விஷயங்களையும் எங்ககிட்ட இருக்குது என்னென்ன விஷயங்கள் சொத்து வாங்குறதுக்கு முன்னால் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ரூவல் இருக்கா இல்லையா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட லீகல் ஃபார்மேட் மதர் டாக்குமெண்ட்லேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு அது கடைசி ஈஸி வரைகளும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா புக்லெட்டாக போட்டு புக் பண்ண அடுத்த நிமிஷம் அவ்வளோ டாக்குமெண்ட்ஸையும் நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களையும் நம்ம ஆஃபீஸில் ப்ராம்டாக சர்வீஸ் பண்ணுறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சுட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அதில் வரக்கூடிய கொரியர்ஸ் செக்கு பந்தி அதில் எங்கே உங்கள் ப்ளாட் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு எல்லா விஷயத்தையும் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புஷ் பண்ணுறோம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சுட்டு அதோடு விட்டுறாமல் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட நாங்கள் பட்டாவும் உங்களுக்கு நாங்கள் வாங்கி தரோம் ஸோ இவ்வளோ வசதிகள் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி பற்றின ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனாக இருக்கும் இதுக்கு அதாவது பார்த்திங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் நின்றுட்டு அவங்க ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நீங்கள் தடுமாறாமல் ஸோ நம்மகிட்ட எப்போவுமே நம்ம மேனேஜர்ஸ் ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க யாருக்கிட்ட கேட்டாலும் இந்த சர்வீசஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பை திருச்சியில் ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்ருக்கோம் சூப்பர் சார் ஒரு பக்காவான ஒரு ட்ரீம் பிளான் ஹவுஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்காக ஜிலேஃப் கேரில் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அண்ட் எல்லாருக்குமே வீடு வாங்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த அப்ரூவல் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிறதையும் தாண்டி நம்ம இருக்கக்கூடிய வீட்டை சுற்றி என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் ஒரு வீட்டு சூழலுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாலை வசதி வேணும் அதுக்கடுத்து என்ன வேணும்னா தண்ணீர் வசதி வேணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரோடு ஃபெசிலிட்டிஸ் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணும் அதுக்கடுத்து ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூழலில் ஏதாவது மரம் நல்ல காற்று இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம சூஸ் பண்ணுற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி ஏதாவது பொல்யூஷன் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது பிளான்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கா இந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணி தான் சொத்து வாங்கணும் அதுக்கெல்லாம் அவசியமே இல்லை நம்மகிட்ட இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே வந்து பக்கா கிளீனாக இருக்கும் வசில் ஃப்ரீ அதாவது டாக்குமெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் எந்த கவலையும் பட தேவையில்லை அதே மாதிரி சுற்றுச்சூழலை பற்றி கவலைப்பட எனக்கு <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 மாற <laughs> முடியும் <laughs> 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 அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ட் லெவலில் கொடுத்த ஒரு வேலூர் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான பிளாட்ஸ் போட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மகிட்ட என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து லைவில் இருக்குது அதை ஏன் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து வெள்ளூரில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகாயம்
இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாட்டான பிளேஸ் ஸோ எல்லாருமே வந்து பாகாயம் அப்படின்னா சிட்டிக்குள்ள இருக்க கார்பரேஷன் லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஏரியா இந்த ஏரியாவில் எங்கே நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இடையம் சாத்து போகிற ரோடில் அதாவது பார்த்திங்கன்னா பாகாயம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் தாண்டி ரைட்டு கட் பண்ணோம்னா இடையம் சாத்து போகிற ரோடில் நம்மளோட அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூறுபாய்க்கு நம்ம பிளேஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ டிடிசிபி அப்ரூவல் ப்ராப்பர்ட்டி இம்மிடியட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான சூழல் அங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ கார்பரேஷன் லிமிட் அப்படிங்கிறதுனால நாலு பக்கமுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நெருக்கலான வீடு பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு பெரிய பெரிய வீடுகள் மத்தியில் கல்யாண மண்டபம் ஷாப்பு எல்லாம் இதுக்கு மத்தியில் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடு வீடு போய் நம்ம மட்டும் தனியாக கட்டி புதுசாக ஒரு நகரத்தை டெவலப் பண்ண போகிறோமா அப்படின்லாம் பயப்படவே தேவையில்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இல்லாமல் மக்களோட மக்களாக கலந்து வாழ்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பது பிளாட்ஸ் தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து கார்பரேஷன் லிமிட் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹையர் எண்டு ஸோ ஒரு முப்பது பிளாட்ஸ் மட்டுமே இருக்குது அதில் கொஞ்சம் நிறைய சேல்ஸ் ஆகிருக்கு இன்னும் லிமிட்டடு ப்ராடக்ட் இருக்குது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் இதில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கல வீடு வேணுனாலும் நாங்கள் வந்து கட்டி கொடுத்துட்றோம் ஸோ வீட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பர் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் வரையிலும் சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு நல்ல வீட்டுக்கும் ஒரு மோசமான வீடு இந்த வீடு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வீட்டுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வீடு கட்டணும் அப்படின்னா அதில் போடுற சிமெண்ட்டு கம்பி டைல்ஸ்லேருந்து அதில் போடுற ஃபிட்டிங்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்பிராண்டடாக ஒரு லுக் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது ஒரு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு எல்லாமே பிராண்டடாக கிடச்சிரும் இந்த வீட்டுக்குள்ளே போகக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆம்பியன்ஸ் நல்ல டைல்ஸு நல்ல பெயிண்ட்டு எல்லா விஷயமும் நல்லா இருக்கும் ஸோ அப்போது நல்ல வீட்டுக்கு ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒருத்தர் வீடு கட்டுறாருன்னா பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாயிலையும் கட்டலாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாயிலையும் கட்டலாம் ஸோ எங்ககிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் க நாங்கள் அந்த மாதிரி வீடு கட்டுறது இல்லை நீங்கள் வெளியில் கூட பார்த்து பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுது நம்ம ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பண்ணோம் அப்படி ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கு அந்த வீட்டை கட்டணும் அப்படின்னா அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி பிராண்டடாக உள்ளே போனோன்னா ஒரு ரம்மியமான ஒரு சூழலில் ஏற்படுத்தி ஒரு மூணு லட்சம் ரூபா தான் அதிகம் ஆனால் லைஃப் டைமுக்கு நம்ம வந்து அந்த கான்ஃபிடன்ட் லெவல் இல்லாமல் நம்ம வீடு கட்டிட்டோமே அப்படிங்கிறதுக்காக இருப்போம் ஒரு மூணு லட்சம் ரூபா சேர்த்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கல கண்டிப்பாக அந்த வீடு பெரிய ரம்மியமான விஷயம் ஸோ நம்ம நம்ம பிரான்ச் எல்லாமே எல்லா இடத்தையும் வீடு கட்டி கொடுக்குறோம் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஜா சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஏ டு விசட் அதாவது வாட்டர் டேங்கு செப்டிக் டேங்கு ஓவர் ஹெட் டேங்கு எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளே பண்ணி கொடுத்துரும் அந்த காஸ்ட்டுக்குள்ள இப்போ வெளியே போனோன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஓவர் ஹெட் டேங்க் தனியாக பண்ணுவாங்க வாட்டர் டேங்கு செப்டிக் டேங்கு லிட்டருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம எதுவுமே பண்ணல டோட்டலாக ஓவராலாக வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் அங்கே போகாயத்தில் உங்களுக்கு வீடு வேணும்னாலும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு லட்சத்துலேருந்தே ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் பிளா லேண்டு ஒரு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு சிம்ப்ளெக்ஸோ டியூப்ளெக்ஸோ எது வேணாலும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு லட்சத்துலேருந்து உங்கள் வீடு கட்டுறதுக்கான ஒரு பெரிய ரம்மியமான அட்மாஸ்பியர் கார்பரேஷன் லிமிட்டில் நீங்கள் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாயில் புது வீடு கட்ட முடியுமான்னா வெரி பெரிய கேள்விக்குறி தான் நாங்கள் அதை அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் அதேமாதிரி அதுக்கடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடு அப்படின்னொன்னே ஆறு மாதம் ஆகுமா ஒரு வருஷம் ஆகுமா அப்படின்லாம் இல்லை ஃபைவ் மந்த்ஸில் டியூப்ளெக்ஸாக இருந்தால் ஃபைவ் மந்த்ஸ் சரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு வீடு டெலிவரி கொடுத்துருவோம் சிம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தால் நைன்டி டேஸில் உங்களுக்கு வீடு டெலிவரி இதில் நைன்டி டேஸ்னால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னா இல்லை பயப்படவே தேவையில்லை டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் தான் வந்து காங்கிரீட்டுக்கு வந்து கியூரிங் டைமு ஸோ அந்த கியூரிங் டைம் எல்லாமே பொறுத்து பார்த்து தான் உங்களுக்கு வந்து பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு வீடு அப்படிங்கிறது உங்களை பொறுத்தவரை ஒரு வீடு எங்களுக்கு ஒரு வீடு ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா உங்களால் வரக்கூடிய பத்து இருபது வீடு வந்து எங்களுக்கு ஃபெயில் ஆயிரும் ஸோ அதனால் இந்த கேர் அப்படிங்கிறது பில்டிங் கேர் ஆகட்டும் கஸ்டமர் கேர் ஆகட்டும் மணி கேர் இது எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணி தான் இந்த
ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸில் மேக்ஸிமம் டெலிவரி கொடுத்துருவோம் ஸோ அதனால் வீடு கட்டின வீட்டுக்குள்ளே போகலாமா கட்டின வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் பட் அதில் என்ன செங்கல் வச்சுருக்காங்க சிமெண்ட் என்ன போட்டாங்க கம்பி என்ன போட்டாங்க சுவிட்சஸ் என்ன ஒயர் என்ன ஃபிட்டிங்ஸ் என்ன எதுவுமே தெரியாது ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து உங்களோட சூப்பர்விஷனில் உங்களோட கண்ணு முன்னால் நான் எல்லாத்தையும் பார்த்து நீங்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே கட்டி குடி போகலாம் நீங்களே பூமி பூஜை போட்டு நீங்களே குடி போகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அட்மாஸ்பியரை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் பாகாயத்தில் இருக்குது அதுக்கடுத்து குணவட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல சூப்பர்வான ப்ராஜெக்ட் உள்ளே வந்தாவே இப்போது பிடிக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதுக்கடுத்த ப்ராஜெக்ட் வேலூரோட ஹாட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்வாச்சாரி சத்வாச்சாரி அப்படிங்கிறது ஒரு வெள்ளூரில் எங்கே இருக்கணும் ஆசைப்படுவாங்கன்னா எல்லாருமே சத்வாச்சாரியில் நமக்கு ஒரு வீடு இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட ஒரு அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஒரு நாற்பது பிளாட் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன எங்கே இருக்குது நம்மளோட இடம் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா க ஹோட்டல் கிராண்ட் கிருஷ்ணாங்கிறது அங்கே ஒரு ஃபெமிலியரான ஹோட்டல் அந்த ஹோட்டலுக்கு பிகைண்ட் சைடில் ஏடிசி டிஎன்டிசி டிப்போ இருக்குது அதுக்கு பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான அட்மாஸ்பியர் இப்போ சத்வாச்சாரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆறாயிரம் ரூபாய் எட்டாயிரம் ரூபாய் இருக்கு விற்கிது ஆனால் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியில் வாங்கினா தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒரு அருமையான அட்மாஸ்பியரை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இங்கேயும் உங்களுக்கு வீடு வேணாலும் நம்ம கட்டி கொடுக்குறோம் ஸோ பாருங்கள் ஒசு வேலூரோட பிரைம் லொக்கேஷன்ஸில் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ பிரைம் லொக்கேஷன்ஸ் எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சத்வாச்சாரில் இருக்குது அதுக்கடுத்து குணவட்டத்தில் இருக்குது அதுக்கடுத்து பாகாயம் பாருங்கள் எல்லாமே வந்து சிட்டி லிமிட்டில் மூணுமே எங்கன்னா கார்பரேஷன் லிமிட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இங்கே ஒரு மனிதன் வாழ்கிறதுக்கான அவ்வளோ சூழலையும் ஏற்படுத்திக்கலாம் நல்ல தண்ணி நல்ல ரோடு நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி வெள்ளூரில் மூணுமே மூணுமே ஹாட் சிட்டி குணவட்டங்கிறதும் ஹாட் சிட்டி தான் சத்வாச்சாரிங்கிறது ஹாட் சிட்டி தான் பாகாயம் அப்படிங்கிறது தான் ஹாட் சிட்டி தான் எங்கேயோ போய் வாங்கிட்டு நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதை விட நல்ல ஹாட்டான இடத்துல இருக்கலாம் அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் அவுட்டரில் வேணும் சின்ன பட்ஜெட்டில் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பள்ளிகுண்டா தாண்டி எங்கிட்ட ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு அறுநூறுபா ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு அருமையான லேவுட்ஸ் இருக்குது அது வேணாலும் நீங்கள் பை பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகுங்கள் ஸோ எங்கிட்ட ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் இருக்குது பாஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னா அதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ ஃப்யூச்சரில் பண்ணலாம் அதுவும் என்ஹெச் ஆன் என்ஹெச் பெங்களூர் பைபாஸில் பக்கத்துலேயே இருக்குது ஒட்டுன மாதிரியே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வேலூரில் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் வேலூரில் என்னென்னா நம்ம ஆஃபீஸ் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பெங்களூர் பைபாஸில் அதாவது பார்த்திங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து சென்னை போகிற ரோட்டில் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஆன் என்ஹெச்சில் சத்யா அப்படிங்கிற ஷாப் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டயர் போட்ட ஒரு பில்டிங் இருக்கும் அதில் செகண்ட் ஃப்ளோரில் நம்ம ஆஃபீஸ் லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே உங்களுக்கு எப்பவும் போல் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சர்வீஸ் அங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க அங்கே ப்ராம்டாக சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க என்னெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு தேவையான ப்ரௌஷர்ஸு அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸு அது எங்கெல்லாம் ட்ராவல் ஆகி மதர் டாக்குமெண்ட்லேருந்து இன்றைக்கி வரையிலும் எங்கெல்லாம் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ரூவல் ஸோ இது எந்த டேட்டில் அப்ரூவல் ஆகிருக்காங்க என்னென்ன ப்ளாட் வேக்கண்டில் இருக்குது ஸோ இதை இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ட்டை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ஆம்பியன்ஸை வேலூர்லேயும் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம வந்து வெறும் ஹாட் சிட்டிக்குள்ளே மட்டும்தான் பண்ணுவோமா கார்பரேஷன் லிமிட்டை மட்டும்தான் பண்ணுவோமான்னா இதை தாண்டியும் நம்மகிட்ட நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே அப்ரூவலில் இருக்குது ஸோ இந்த அப்ரூவல்லாம் வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து வேலூர்லேயும் லோட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பாருங்கள் திருச்சியில் நாலு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அதுக்கடுத்து வேலூரில் நாலு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஒரு அவுட்டர் ப்ராஜெக்ட் மூணு கார்பரேஷன் லிமிட்டில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் ஸோ எங்கேயோ போய் பணத்தை போட்டு தேடாமல் வித்தின் லிமிட்டுக்குள்ளே மக்கள் மதியில் வாழ்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய சூழலை ஜி லைஃப் கேர் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு இருக்கும் சூப்பர் சார் ஸோ கேட்குறப்பயே வந்துட்டு அந்த இடத்துக்கு போக மாட்டோமா வாங்க மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் சிட்டியில் வாங்குறது அப்படிங்கிறது மக்கள் கண்டிப்பாக ஸோ இன்னைக்கு வாங்கலாம் இன்
ஃபீஸ் வேணுமோ அதாவது ப்ராப்பர்ட்டி பற்றின ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனாக நம்ம ஆஃபீஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான அவ்வளோ சர்வீசஸையும் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒவ்வொரு வாரமும் நூற்றுக்கணக்கான பின்னால் ஃபோட்டோஸ் பார்த்துட்டு இருப்போம் நூற்றுக்கணக்கான கஸ்டமர்ஸ் வந்துருக்காங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்க பூமி பூஜை போடுறாங்க அதுக்கடுத்து அவங்க வீட்டுக்கு குடி போகிறாங்க எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சந்தோஷமாக பார்க்க முடியுது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவங்களோட அட்ரெஸ் முகவரி தேடிகிட்டு இருக்காங்க அது நம்ம இடத்துக்கு வந்து அவங்களோட முகவரியை அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரேஷன் கார்டு போடக்குள்ள அதை விட ஒரு ஹாப்பியான விஷயம் எதுவுமே இருக்காது அந்த மாதிரி நிறைய முகவரிகளை நம்ம உருவாக்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ பர்மனண்ட் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனோட வாழ்வியலில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு வீடு நாளைக்கு ஒரு வீடு அடுத்த நாள் ஒரு வீடு இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஒன்றும் இல்லை சொந்த வீட்டுக்கும் வாடகை வீட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபா வாடகை கொடுத்தா அது வாடகை வீடு பத்தாயிரத்தை ஒரு பதிமூணாயிரமோ பதினாலாயிரமோ கொடுத்தா சொந்த வீடாக மாறிடும் சின்ன ஒரு இனிஷியல் அமௌண்ட்டோட உங்கள் வாடகை கொடுக்குற மாதிரி இன்னொரு ஐயாயிரம் ரூபா சேர்த்து கொடுத்து பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க பாஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓன் ஹவுஸுக்கு போகலாம் இதுக்கான சொல்யூஷனை நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரே நாளில் இந்த சொல்யூஷன் கிடைக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அதுக்கு வந்து இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடம் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழித்து உங்களோட சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களோட வருமானம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வீட்டுக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் ஸோ வீடு அப்படிங்கிறது உங்க உடனே தான் கட்டணுங்கிறது இல்லை ஒரு ஆறு மாதம் என்ன பண்ணலான்னா பேஸ்மெண்ட் போடலாம் அதுக்கடுத்து ஒரு ஆறு மாதம் என்ன பண்ணலாம் பொறுமையாக கட்டலாம் வீடுங்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸில் பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த டேஸில் போகலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் கூட பொறுமையாக கட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் கட்டுக்கலாம் என்னென்னா நமக்கே ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் ஐயோ சிமெண்ட்டுக்கு போடணும் அடுத்து பில்லர் போடணும் காங்கிரீட் போடணும் பேஸ்டிங் பண்ணணும் ஃபிட்டிங்ஸ் வாங்கணும் எலக்ட்ரிக்கல் வாங்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கல ஒரு வருஷம் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க சார் எங்கள் ஒரு வருஷம் டைம் ஆகும் நீங்கள் பொறுமையாக பண்ணி கொடுங்க இப்போ கட்டடத்தோடு கட்டுறோமா எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் பண்ணி கொடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கஸ்டமரோட மோட்டிவேஷனே இருக்காது வீடு வாங்கணுங்கிற விஷயம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபர்ஸ்ட் மூணு மாசத்தில் பேஸ்மெண்ட் மட்டும் பிடிப்பாங்க அதுக்கடுத்து அப்படியே பில்லர் வரையிலும் மேலே ரூஃப் வரும் காங்கிரீட் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பிரீத் எடுத்துப்பாங்க ஒரு மூணு மாதம் ரெண்டு மாதம் அப்படியே போட்டிருப்பாங்க சார் அதுக்கப்புறம் பேஸ்டிங் பண்ணலாமே அப்படின்னு வருவாங்க சின்ன சின்ன பணம் எங்கேயா ஒரு சோர்ஸ் கிடைக்கும் எங்கேயா ஒரு வருமானம் நம்ம எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்காது ஸோ வீடு வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டால் ஃபஸ்ட்டு கனவு இருந்துச்சுன்னா போதும் பணமே தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு அந்த இடத்த போய் சூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வீடு வாங்கணுங்கிற கனவு வந்து அடுத்த செகண்டே பணம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்காதீங்க ஒரு நல்ல இடத்த தேர்வு செய்யுங்க நல்ல இடத்த தேர்வு செஞ்சு டோக்கனை போட்டு தொண்ணூறு நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான விஷயங்கள் வரும் இப்போ எப்படி ஒருத்தர் வந்து கல்யாணம் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு பார்க்குற பொண்ணு பார்த்தோன்னு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அதுக்கான தருணங்கள் எல்லாமே அமையிறது அதே மாதிரி தான் சொத்து வாங்குறதும் சொத்து வாங்குறதும் அப்படி தான் இடம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதுக்கான சூழல் எல்லாமே வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் போய் இடம் பார்க்க போகிறது இல்லை நம்மளோட தகுதிக்கும் நமக்கு என்ன பட்ஜெட்டோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் ஒரு பிளேஸ் எந்த பிளேஸில் நம்ம வீடு கட்டலாம் நம்மளோட பட்ஜெட் என்னன்னு அந்த இடத்த போய் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த இடம் வேண்டாம் அடுத்து 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 அடுத்துன்னு தேடக்கில் யூ கெயின் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு உந்துதல் இந்த இடம் இருபது லட்சம் சொல்கிறாங்க முப்பது லட்சம் சொல்கிறாங்க நம்ம இதுக்கு சவுண்ட் மாதிரி சம்பாதிப்போம் அப்படிங்கிற ஆர்வம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஸோ அதனால் வீடு வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா ஃபஸ்ட்டு இடத்த தேர்வு செஞ்சு அதுக்கு ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுங்க கண்டிப்பாக உங்களால் இடம் வாங்க முடியும் இடம் வாங்கி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா வீட்டுக்கு கால் போடுங்க கால் போட்டிங்கன்னா அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் எல்லா மனிதர்களுமே எல்லாம் எடுத்த உடனே ஒரு பிரம்மாண்டத்தை ஏற்படுத்துறது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஸோ ஒரு நிரந்தர முகவரி ஏற்படுத்துறது அப்படி மட்டும்தான் ஏற்படுத்த முடியும் நான் இருபது லட்சத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் வீட்டுக்குள்ளே போவேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீடே கட்ட முடியாது ஸோ அந்த அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ காசு இல்லைனாலும் வாங்க உங்களுக்கான மோட்டிவேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணால் உங்கள் வீடு கட்ட முடியுங்கிற விஷயத்த சொல்லித்தரோம் உங்களை சுற்றி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது எப்படி சொல்ல இப்போ ஒன்றும்
சத்துவாச்சாரியாக இருந்தாலும் சரி குணவட்டமாக இருந்தாலும் சரி பாகாயமாக இருந்தாலும் மூணு இடத்துல இருந்தோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வேலூரோட பெரிய லேண்ட்மார்க் என்ன அப்படின்னா சிஎம்சி ஸோ அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸில் மூணு ப்ராஜெக்டில் இருந்துமே போயிடலாம் இதை விட ஒரு பெரிய ஆம்பியன்ஸ் கிடைக்காது ஸோ கார்பரேஷன் லிமிட்டு டவுனுக்குள்ளே அவ்வளோ விஷயங்களை கொடுக்குறோம் கார்பரேஷன் லிமிட்ஸ்க்குள்ளே டிடிசிபி அப்ரூவல் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கலாம் இமீடியட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகலாம் ஸோ இவ்வளோ நாள் வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கனவு வச்சுட்டு வாங்காமல் தவிச்சுட்டு இருந்தவங்களுக்கு நீங்கள் நல்ல பாடமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அதாவது நான் எனக்கு படிக்கவே தெரியாதுங்கிறவங்க ஒரு ஜீரோ போட்டு அதுக்கு ஒன்று போட்டால் தானே அடுத்து ரெண்டு போடுறதுக்கான ஆர்வம் வரும் ஸோ நம்ம எடுத்தோடனே இவ்வளோ எடு எழுதலை இவ்வளோ படிக்கலை அதே மாதிரி தான் சொத்து வாங்குறதுங்கிறதா ஒரு ஆர்வத்தை நம்மளாக கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்த அடைய முடியும் எஸ் ஸோ ஏன்னா நானுமே பார்த்துருக்கேன் சார் யூஸ்வலி இந்த மாதிரி இடம் வாங்கணும் நானும் வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அவங்க வந்துட்டு அந்த வாடகை வீட்லேயே இருந்தால் ஏன்னா பயம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தொடர்ந்து பயப்படக்கூடாது எதுக்கு பயப்படணும் நம்ம வந்து செலவு பண்ண போனால் பயப்படலாம் ஸோ நம்ம வந்து சொத்து வாங்க தான் போகிறோம் சொத்து வந்து எப்போவுமே அது ஒரு பெரிய அப்ரிசியேஷனாக இருக்கும் பெரிய சேவிங்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம லைஃப்பில் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு லேண்ட்மார்க்காக இருக்கும் ஒரு சொத்து வாங்கினவங்க அடுத்தடுத்த சொத்து வாங்கிட்டே இருப்பாங்க அது எந்த வயசில் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இருபத்தஞ்சி வயசில் ஆரம்பித்தா நிறைய சொத்து வாங்கலாம் ஐம்பது வயசில் மட்டும்தான் <laughs> முன்னால் கண் முன்னால் பார்க்க முடியும் ஸோ ஒன்றுமே வசதி இல்லாதவங்க கூட ஒரு பெரிய விஷயங்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பு எதில் மட்டும்தான் இருக்குன்னா ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்காதீங்க பணம் இல்லையேன்னு யோசிக்காதீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணாதீங்க ஸ்டார்ட்டு வர்ற ஏதாவது ஒரு சின்ன இடத்துலேருந்து ஆரம்பிங்க அதுலேருந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் ஓகே சார் ஸோ யூஸ்வலாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மெயின் ஹாட் சிட்டிஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில்லாஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு கடைசியில் போய் அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஃபிளாட்டை வாங்கி முடிச்சிடுறாங்க ஸோ நீங்க வந்து வணக்கம் சொல்லுங்க ஸோ இந்த வில்லா வாங்கலாமா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்கலாமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அப் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து மும்பை மாதிரி ஊரில் பெங்களூர் மாதிரி ஊரில் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் கேட்குது எங்கம்மா புரியல எங்க கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க அதாம்மா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க டீட்டெயில் சொல்லுவாங்க சேலத்துக்கோ திருச்சிக்கோ வேலூருக்கோ ஒசூருக்கோ வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ தேவையில்லை இன் ஃப்யூச்சர் தேவைப்படலாம் இப்போ தேவையில்லை ஏன்னா இப்போ லேண்ட்ஸ்கேப்லேயே வந்து பெரிய குரோத் இருக்குது அதனால வந்து இப்போ தேவைப்படாது ஸோ இல்லை அதில் வந்துட்டு ஃப்ளாட்டில் முதலீடு பண்ணுறதும் ஃப்ளாட்டில் முதலீடு பண்ணுறதும் எது நல்லது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இடத்துல முதலீடு பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் போக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் கூரை ஆறுதுன்னா மேலே இருக்கிற வீட்டுக்காரது இந்த பக்கம் கூரை ஆறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கிறவரு இந்த பக்கம் ஸோ பின்னால் வந்துட்டு நமக்கு இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொந்தமான விஷயம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டோர் மட்டும் நமக்கு சொந்தமான விஷயம் நம்பர் இருக்கும் ஹலோ சொல்லுங்க புரியலமா சொல்லுங்க எந்த ஊர்லமா உங்களுக்கு வேணும் ஹலோ அதை கீழே இருக்கிற நம்பர் கூப்பிடுங்க சொல்லுவாங்க நைன் செவன் நைன் ஒன் நைன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க உங்களுக்கான டீட்டெயில் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு போனால் நமக்கு சொந்தமானது எதுவும் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் செவர் இருக்கும் அதுக்கடுத்து முன்னால் டோர் மட்டும்தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இது மட்டும்தான் நமக்கு சொந்தமாக இருக்கும் இது இடத்துக்கு போனோம்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம பேரில் ஒரு பத்திரம் இருக்கும் பதிவு இருக்கும் போனால் நின்று ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ அந்த இடத்த அது ஒரு பெரிய ஃபீலிங்ஸ் அந்த ஃபீலிங்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம் 
அப்பார்ட்மெண்ட்ஸுங்கிறது இப்போ நம்மளோட இந்த அர்பன் சிட்டிஸ்க்கு வந்து தேவையில்லாத மெட்ரோஸ்க்கு வந்து ரொம்ப அவசியமான விஷயம் ஸோ வேலூர் அண்ட் ட்ரிச்சியை பற்றி ரொம்பவே அழகா பேசிட்டோம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோசூர் ஸோ ஹோசூர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே வந்துட்டு பெங்களூர்ல போய் இருக்க முடியல ஹோசூராச்சும் போய் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி இங்கிலாண்டு நினைக்கிறீங்களோ ஒரு நல்ல பூந்தோட்டம் நல்ல கோஸ் காலிஃபிளவர் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இயற்கைக்கு மத்தியில ஒரு நல்ல ஒரு அர்பனைஸ்டு லைஃப வாழக்கூடிய ஒரு பெரிய அட்மாஸ் அட்மாஸ்பியர் வந்து ஒசூரில் ஸோ இங்கே நம்ம எங்கெல்லாம் இப்போ நம்ம ஆன் கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல ஒசூரில் ஹாட்டான பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திகிரி அப்படிங்கிறது ஒரு அருமையான இடம் ஸோ மத்திகிரி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு எழுத்து மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணணும் பெரிய சேலஞ்சிங்கோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேவுட்டில் ஒரே மாதிரி தான் வீடு கட்டுறது எண்பத்தி மூணு வீடு ஒரே மாதிரி தான் கட்டுவோம் ஒரே கலர்ல தான் இருக்கும் எல்லா பெட்ரூமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா ஹாலு எலிவேஷன் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் வித் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல எண்பத்தி மூணு வீடுமே சோல்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு வீட்டோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது லட்சம் ரூபாய் எண்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் ஸோ இந்த மாதிரி அது கூட உள்ள கொடுக்கக்கூடிய அம்யூனிட்டிஸை பொறுத்து அதோட ரேட்டு ஸ்டார்ட்ல ஸ்டார்டிங்லயே வந்து அறுபது லட்சம் தான் ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி மூணு வீடும் ஒரே கலர்ல தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரே எலிவேஷனோட அப்படி உள்ள போயிட்டு வந்தோம்னாவே ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷமான ஃபீல் கிடைக்கும் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் எலைட் குரூப் அறுபது லட்சம் எழுபது லட்சம் அப்படின்னா அந்த எலைட் குரூப் வந்துருவாங்க ஸோ அவங்க ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது முப்பது வீட்டுக்கு மேலே கிரகு பிரவேசம் பண்ணி உள்ளே போயிட்டாங்க மீது எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது ஒரு பெரிய மெஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு அட்மாஸ்பியரை ஒரு பெரிய லேண்ட்மார்க்கை நிறைய பேருக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு எண்பத்தி மூணு பேருக்கு வந்து ஒரு நிரந்தர முகவரி ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு ஆம்பியன்ஸோட கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்களோட கனவு வீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே எனக்கு நல்ல டவுனுக்குள்ளே நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியரில் எனக்கு வீடு வேணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுக்கான ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அது எண்பத்தி மூணு வீடை ஒரு கொ ஷார்ட் ஸ்பேனில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டில் அவ்வளோ நம்ம ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சோல்டு அதனால் வந்து இன்னும் ஒரு பிளாட்டோ ரெண்டு பிளாட்டோ இருக்கும் அதுவும் ப்ரீமியமில் தான் அப்போ போயிட்டுருக்கு ஸோ நல்ல ஒரு அருமையான விஷயம் பெரிய மறக்க முடியாத நினைவுகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய கஸ்டமரோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே வந்து பின்னால் ஃபோட்டோவில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க பூஜை பண்ணி உள்ளே போகிறது மாட்டை பிடிச்சிட்டு போகிறது பூமி பூஜை போகிறது மல்டி அங்கே போனோம்னா எப்போவுமே திருவிழா மாதிரி இருக்கும் ஒரு முகூர்த்த நாளில் போனால் ரெண்டு வீட்டுக்கு ரெண்டு வீடு கால் போடுவாங்க மாட்டை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு சூழல் அந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்குது ஸோ அது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் டிவிஎஸ் பக்கம் ஸோ ம எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு சென்ட்ரான ஒரு பிளேஸில் வந்து சுதர்சன நகர் அப்படிங்கிற ஒரு லேண்ட்மார்க்கை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் எண்பத்தி மூணு பேருக்கு ஒரு பர்மனண்ட் அட்ரஸ் உருவாகிருக்கு ஸோ வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் இருக்கு அதுக்கடுத்து ப்ராஜெக்ட் இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளமங்கல ரோட்டில் ஆர்டி ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஒரு அருமையான விஷயம் ஒரு நூற்றம்பது பிளாட் இருக்கக்கூடிய பாலாஜி நகர் அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான லேவுட் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் அங்கே வந்து வீடும் கொடுக்குறோம் பிளாட்டும் கொடுக்குறோம் கஸ்டமைஸ் இப்போ வந்து சுதர்சன் நகரில் வீடு வீடு மட்டும்தான் கொடுக்குறோம் பட் நிறைய கஸ்டமரோட நீட் இருந்தது சார் எங்களுக்கு பிளாட்டாக கொடுங்க இப்போ முடியாது நான் ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து வீடு கட்டிக்கிறேன் ரெண்டு வருஷம் கழித்து வீடு சின்ன பட்ஜெட்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது அந்த பாலாஜி நகர் ஸோ அந்த பாலாஜி நகர் அப்படிங்கிற ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நூற்றி ஐம்பது வீடு வீடாகவும் புக் பண்ணிக்கலாம் பிளாட்டாகவும் புக் பண்ணிக்கலாம் பிளாட்டாக வாங்கினோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூறுரூவா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வீடாக பண்ணோன்னா ப்ளஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு வீடு இப்போ வந்துருச்சு ஸோ இன்னும் வீடு கட்டுறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து ஆயத்தமாகிட்டே இருக்காங்க அங்கேயும் அல்மோஸ்ட் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் வந்து சோல்டு இன்னும் வந்து நூற்றி ஐம்பது பிளாட்டில் இன்னும் ஒரு பத்து பிளாட் இருக்குது சவுத் ஃபேஸிங்கில் தான் இருக்குது நார்த் ஈஸ்டில் இல்லை ஸோ சவுத் ஃபேஸிங்கில் ஒரு
பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஒசூரோட ஒசூர் அப்படின்னாவே ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வரும் ஒன்று டிவிஎஸ் அதுக்கு அடுத்து அசோக் லைலாண்டு ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வரும் ஸோ அந்த ஒசூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவிஎஸ்கே ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாக்கபிளில் ஒரு நூற்றி அறுபது பிளாட்டு வந்து இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாயில் வீடு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு லேண்டு அது பார்த்திங்கன்னா டிவிஎஸில் எல்லா எம்ப்ளாயிஸுமே இருப்பாங்க இருபதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறவங்களும் இருப்பாங்க ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வாங்குறவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் வாங்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் ஹைஃபையான இடத்துல நல்ல ஒரு கேட் கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்கள் இருப்பாங்க அந்த ஒரு விஷயத்த இங்கேயும் நல்ல ட்ரைனேஜ் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸு தார் ரோடு ஸ்ட்ரீட் லைட்டு காம்பவுண்ட் வசதியோட சின்ன காஸ்ட்டில் ஒரு இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாயில் ஒரு அருமையான விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ புக் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடாக வாங்கினாங்கன்னா நியூ இயருக்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து நம்ம டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுக்குறோம் வீடாக புக் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ ஏன்னா எப்போயும் ப்ரொமோஷனெல்லாம் பண்ணுறோம் இதே எங்கள் வீடு எல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது அப்புறம் ஏஷ் விஷுவல் எப்பவும் போல் ஜி லைஃப் கேர்னால் பிரீமியமில் தான் அங்கே வந்து இடம் வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும் கண்டிப்பாக அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி பிகாஸ் ஆஃப் ஒசூர்லேருந்து ஒசூர்லேருந்தும் சரி டிவிஎஸ்லேருந்து ரொம்ப ஆக்சசபிள் சுற்றி எல்லாமே காலேஜஸ்ஸு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டு ஸ்கூலு ஹாஸ்பிட்டல் எல்லா வசதிகளோட ஒரு அட்மாஸ்பியர் டிவிஎஸ்லேருந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாக்கபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான டூ கிலோமீட்டர் தான் ஸோ அப்படியே எடுத்து ஒரு ரெண்டு கட்டு எடுத்து போனோம்னா ஏற்ற மாதிரியே வந்து வந்துடக்கூடிய ஒரு அருமையான விஷயம் இங்கே வந்து பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் லேண்டோட காஸ்ட் வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுரூபா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு செலிப்ரிட்டி ஹோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராஜெக்டோட பேர் ஸோ அங்கே இருந்தால் செலிப்ரேஷனோட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அருமா அட்மாஸ்பியர் அதுக்கு வந்து மூணு நாலு ரூட் இருக்குது ஒசூர்லேருந்து வரலாம் டிவிஎஸ் வழியாக வரலாம் ஒரு நாலஞ்சு ரூட் இருக்கக்கூடிய ஒரு எந்த பக்கம் இருந்து வந்தாலும் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வரலாம் ஸோ அது ஒரு அதே மாதிரி இப்போ வந்து அவுட்ரு ரிங் ரோடு போட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்கும் பக்கத்தில் இது வருது ஸோ அந்த ரிங் ரோடு வந்துருச்சுன்னா இதோட காஸ்ட் இன்னமும் அதிகமாயிரும் இப்போ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுரூபாங்கிறது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுபாயா மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஷார்ட் ஸ்பேனில் இருக்குது அந்த ரோடு போட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதோட விலையும் ஏறதுக்கான வாய்ப்பு ஸோ அதுக்கடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதியமான் காலேஜுக்கு பேக் சைடில் ஒரு ஆர்ஆர் கார்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்தோம் அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் சோல்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு பிளாட்டோ நாலு பிளாட்டோ தான் இருக்கும் இது சின்ன பட்ஜெட்டுக்கு ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய் இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபாயில் வீடு கட்டுறவங்களுக்கு அங்கே பண்ணி கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியில் இப்படிலாம் வந்து லே அவுட் பண்ண முடியுமா இப்படிலாம் இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு பிரம்மாண்டத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கான ஒரு அருமையான லே அவுட்டு அது நம்ம எடுத்திருக்கோம் மார்க்கெட்டிங் எடுத்திருக்கோம் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிமான் கே காலேஜுக்கு பேக் சைடு ஒரு அறுநூறு பிளாட்டு பெரிய கேட்டட் கம்யூனிட்டி அதாவது மனிதன் வாழ்ந்தால் இந்த இடத்துல வாழணும் அது குட்டி இங்கிலாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க பட் அந்த குட்டி இங்கிலாண்டுக்குள்ளே எப்படி வாழ்கிறது எப்படி ஒரு அந்த அட்மாஸ்பியரை கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கேட்டட் கம்யூனிட்டி அறுநூறு பிளாட்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறுரூபா ஆயிரத்தி எழுநூறுபா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் கொடுக்குறோம் ஒரு வீடு வாங்கினோன்னா குறைந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய் இருந்தால் அந்த கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே வரலாம் நாற்பது லட்சத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஐம்பது லட்ச ரூபா இருந்தால் நல்ல பெரிய ரம்மியமான வீடு கட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது வணக்கம் சொல்லுங்கள் ஹலோ ஹலோ சார் கீழே இருக்கிற நம்பர் என்னம்மா சேலம்ல நான் சொல்றேங்க அடுத்து அடுத்து நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா எல்லா ப்ராஜெக்ட் பத்தியும் சொல்லிடும் ஓகே தேங்க்யூ விரும்புவோம் ஒரு பெரிய அட்மாஸ்பியர் சைத்ரா கிளாசிக் டவுன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய லேவுட்டு முப்பத்தி ஆறு ஏக்கர்ல ரம்யமா சிக்ஸ்டி ஃபீட் ரோடு டபுள் ரோடு அப்படியே போனாவே இந்த பக்கம் கார் இந்த பக்கம் கார் உள்ளே எல்லாம் ஃபார்ட்டி ஃபீட் ரோடு தேர்ட்டி ஃபீட் ரோடு ஒரு நல்ல ட்ரைனேஜ் எஸ்டிபி பிளான்ட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அங்கே வரக்கூடிய வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது அங்கே வரக்கூடிய வாட்டரை சுத்திகரித்து திரும்பவே அங்கேயே பார்க்கு இந்த மாதிரி இடத்துக்கு ரெண்டு
ஹலோ கேக்கலமா எந்த ஊருங்க சேலம் சேலம் சொல்லுங்கமா ஆமா கூப்பிடுங்கிதான் இருக்கு வெரி குட் மா நல்ல விஷயம் அவருக்கு ஒரு இருபத்தி ஆறு லட்சத்துல அருமையான வீடை கட்டி கொடுத்துடலாம் லோனும் நாங்களே வாங்கி தரோம் கீழே இருக்கிற நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க காலையில அவருக்கு கார் அனுப்பிச்சு அவர் வீட்டுல இருந்தே பிக்அப் பண்ணி நம்ம சைட்டுக்கே கூட்டு போய் காமிச்சிருவாங்க நம்ம மேனேஜர்ஸ் ஓகேங்களா மெயின்ல இருக்குமா நீங்க பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணுங்க நம்ம எல்லா இடத்தையும் மெயின்ல மட்டும் தான் போடுறோம் எங்கேயும் அவுட்டர்ல போடுறது இல்லை பேசப்படக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ப்ராப்பர்ட்டிஸ உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் சோ அது பெரிய ரிஸ்கோட ஒருத்தர் பெரிய கனவுகளோட உருவாக்கிட்டு இருக்காரு சோ அதுல ஒரு அறுநூறு ஃபேமிலி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒசூரில் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட லேண்ட்மார்க்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுதர்சன நகர் இது எங்கே இருக்குன்னா பத்திகிரி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கடுத்து அச்செட்டிப்பள்ளி கிளமங்கலம் ரோடில் வந்து அச்செட்டிப்பள்ளிங்கிற ஊரில் இருக்குது ஆர்டி ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் அதுக்கடுத்து டிவிஎஸ்கே ஏற்ற மாதிரி இருக்குது அதுக்கடுத்து அதிமான் காலேஜ் பேக் சைடில் ஆர்ஆர் கார்டன் இருக்குது அதுக்கு பின்னாலேயே சைத்ரா கிளாசிக் டவுன் ஸோ இவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒசூர்லேயும் இன்றைக்கி ஆன் கோயிங் ப்ராஜெக்ட் நாலு ப்ராஜெக்டில் இருக்குது நாலுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேக்கண்ட் இருக்குது முழுசாக வேக்கண்ட் இருக்கிறது எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிவிஎஸ்க்கு முன்னால் இப்போ தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றாம் தேதி தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் புக்கிங்ஸ் போயிட்டுருக்கு சைட் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு தார் ரோடு ஸ்ட்ரீட் லைட்டு எல்லா டெவலப்மெண்ட்டுமே வித்தின் மந்த்துக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ புக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் சின்ன டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்து புக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தார் ரோடு ஸ்ட்ரீட் லைட்டு இதெல்லாம் டெவலப் ஆனவட்டி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வரலாம் வீடு கட்டணும் அப்படின்னா இப்போவே கால் போட்டு நம்ம வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒசூரில் இருக்கக்கூடிய லேண்ட்மார்க்ஸ் ஜி லைஃப் கேரோட லேண்ட்மார்க்ஸ் சூப்பர் சார் ஸோ பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு மேலே ஆர்வமாக நான் ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலிபிரிட்டி ஹோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ செலிபிரிட்டி ஹோம்ல இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன என்ன மாதிரி மாற்றம் இருக்கு அருமையான விஷயம் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு மிடில் கிளாஸ் வந்து ஒரு நல்ல சூழலில் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த செலிபிரிட்டி ஹோமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு அருமையான கிராண்டான ஆர்ச் இருக்குது அதுக்கடுத்து தார் ரோடு ட்ரைனேஜ் ஸ்ட்ரீட் லைட்டு வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏன்னா ஏன் இந்த வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸை நம்ம எல்லா இடத்தையுமே தொடர்ந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு நூறு பேர் போகிறாங்கன்னா நூறு பேரும் போ போர் போடுக்கல அந்த இடம் வந்து டேமேஜஸ் ஆயிரும் ஃபியூச்சரில் வாட்டர் ஸ்கேரசிட்டி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ரெண்டு போர் போட்டு ஒரு வாட்டர் டேங்க் பண்ணி ஒரு வீட்டுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஃபேமிலிக்கு ரெண்டாயிரம் லிட்டர் தான் தேவைப்படும் ஒரு நாளைக்கு ஸோ ஒரு போர் போட்டு ரெண்டு போர் போட்டு ஒரு டேங்க் ஒரு அஞ்சு லிட்டர் பத்து லட்சம் லிட்டர் கட்டி விட்டோம் அப்படின்னா அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துடும் ஒரே ரெண்டு போரோட பண்ணிஞ்சா எங்கேயும் டேமேஜஸ் இருக்காது ஸோ இப்போ ஒரு ஐம்பது பேரும் போர் போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடம் டேமேஜஸ் ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை இல்லாமல் நம்ம லேவுட்டு எங்கே போட்டாலும் அங்கே ஒரு ரெண்டு போர் போட்டு ஒரு வாட்டர் டேங்க் ஒரு லட்சம் லிட்டர் ரெண்டு லட்சம் லிட்டர் கட்டி ஸோ எல்லா வீட்டுக்கும் நம்ம வந்து கனெக்ஷன் பண்ணி யூஸ் பண்ண சொல்லிடுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய ஃபியூச்சர் ஃபோர் காஸ்டிங் ஸோ ஹைஃபை டெக்னிக்ஸோட தான் வந்துட்டு எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே எல்லாமே எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே இருக்குது ஏன்னா இன்னைக்கு மக்களுக்கு வந்து என்ன தேவைங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம ஏன் ஒரு போர் போடக்கூடாது அப்படின்னு தான் பண்ணுவோம் இப்போ சுதர்சன் நகர்லாம் யாருமே போர் போடக்கூடாது இதை மட்டும்தான் காமன் வாட்டர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்ட அக்ரிமெண்ட்டோடு தான் நம்ம உள்ளே விட்றோம் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ எல்லாருக்கும் தேவையான தண்ணீர் மட்டும் எடுத்து வேஸ்ட் பண்ண வேஸ்ட் பண்ணுவோம் சும்மா போய் ஒரு ஃபேமிலியோ ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருக்கிறதுக்கு எதுக்கு போய் அந்த இடத்த ஓட்டை போட்டு திரும்ப செலவு பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஊரில் ரொம்ப அருமையான விஷயத்தை பார்த்தோம் எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே வந்து ஹாட் சிட்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து திருச்சி அதுக்கப்புறம் வேலூர் ஓசூர் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேலம் அப்படிங்கிற ஊரில் நம்ம என்ன
ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் வந்து அவுட்டரில் இருக்குது வாழப்பாடி வாழப்பாடி டவுனில் இருக்குது வாழப்பாடியில் வந்து பேலூர் போகிற ரோட்டில் டவுன் ஓட்டின மாதிரி ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏழ்நூறுரூபா நானூற்றி தொண்ணூறுரூபாய்க்கு இருக்குது ஸோ அங்கேயும் ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியர் நல்ல தார் ரோடு ஸ்ட்ரீட் லைட்டு ட்ரைனேஜு அவ்வளோ வசதிகளோடு இருக்கும் அது யாருக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா வாழப்பாடியில் இருக்கவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தேவைப்படும் சேலத்தில் இருக்கிற ஒருத்தர் அங்கே போய் வாங்கினா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வாங்கலாம் இல்லை நான் சொந்த ஊர் எனக்கு அங்கே இருக்குது வாங்கி வைக்கிறேன் ஃபியூச்சரில் நான் வீடு கட்ட போகிறேங்கிறவங்களுக்கு வாங்கலாம் பட் வாழப்பாடியில் இருக்கிற ஒரு மிடில் கிளாஸ்க்கும் ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ்க்கும் எங்ககிட்ட வந்து ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ரெண்டுமே பேலூர் ரோட்டில் ஆன் மெயின் ரோட்டில் இருக்குது கொஞ்சம் ஒரு ஐம்பது மீட்டர் தள்ளி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஸோ எழுநூறு எழுநூற்றம்பது ரூபாயிலே இருக்குது நானூற்றி தொண்ணூறு ரூபாயிலே இருக்குது ஸோ ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது எங்கே அப்படின்னா வாழப்பாடியில் இது வந்து கொஞ்சம் அவுட்ஸ் கட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் டவுனுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா இப்போ டவுனுக்குள்ளே அப்படின்னு இடம் போயிட்டோம் அப்படின்னாவே ஐயாயிரம் ரூபா ஸ்கொயர் ஃபீட்டு மூவாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைஞ்சி நீங்கள் கார்பரேஷன் லிமிட்டில் இடம் வாங்க முடியாது ஸோ மூவாயிரம் ரூபா இருந்தால் தான் நல்ல ரோடு ஃபெசிலிட்டிஸோடு உங்களுக்கு அப்ரூவல் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு கிடைக்கும் மூவாயிரம் ரூபா அப்படின்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வாங்கினோம்னா எங்கேயோ போயிடும் ஸோ ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் வாங்கி ஒரு சின்னதாக வீடு கட்டலாம்னா கூட முப்பது லட்ச ரூபா நம்ம இடத்துக்கு மட்டுமே எடுத்து வைக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதே நம்ம கொஞ்சம் அவுட்ரு போனோம்னா முப்பது லட்ச ரூபாயில் ஒரு வீடே கட்டிடலாம் இடமும் வாங்கி வீடே கட்டிடலாம் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வச்சா கார் வாங்கிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி முடிஞ்சு வளர்கிற இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்மகிட்ட எங்கே ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்சியம்மன் நகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளிக்கல் பட்டி அதாவது சீல்நாய்க்கம்பட்டிலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதாவது நாமக்கல் பைபாஸ் ஒரு சும்மா ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் உள்ள போனோம் அப்படின்னா பச்சியம்மன் நகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முப்பது பிளாட்டு அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் சோல்டு இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டிக்கு பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எங்கே அப்படின்னா நாளிக்கல் பட்டி ஊருக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாலே நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஏதோ எல்லாமே டவுனு சுற்றி வீடு நடுவில் தான் நம்ம லே விட்டுருக்கோம் அதுக்கடுத்து வந்து அடுத்த அருமையான ப்ராஜெக்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கு அப்படின்னா லக்ஷ்மி குபேர நகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அருமையான ப்ராஜெக்ட் எங்கே அப்படின்னா பெங்களூர் பைபாஸில் நமக்கு எல்லா பைபாஸ்லேயும் இருக்கும் ஒரு திருச்சி பைபாஸில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு ஸோ இவ்வளோ நேரம் தொடர்ந்து எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அண்ட் சேலத்தில் பேசிட்டு இருந்தோம் நாளைக்கல் பட்டியல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி குபேர் நகர் இது எங்கே அப்படின்னா பேரே பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கும் ஸோ இது எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் பைபாஸில் கருப்பூர் இன்ஜினியரிங் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு பேக் சைடில் குள்ளக்கவுண்டனூர் அந்த ஊர்லேயே நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஸோ அங்கே வீடாக வேணாலும் கட்டி கொடுக்கலாம் இடமா வேணாலும் கொடுக்கலாம் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் கொடுக்குறோம் இங்கே நாளிக்கல் பட்டியில் எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்குறோம் எல்லா இடத்தையுமே அந்த தார் ரோடு வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்றோம் அங்கேயும் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து என்ன காரணத்துக்காக நீங்கள் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தோட அடுத்த டெவலப்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பஸ் போர்ட் இங்கெல்லாம் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் பஸ் போர்ட் கிடையாது ஸோ அந்த பஸ் போர்ட் எங்கே வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர் பைபாஸில் வரப்போகுது அதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் நம்மளோட ஒரு எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு அருமையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் போகலாம் வீடு வேணாலும் போகலாம் ஸோ கருப்பூர்லேருந்தும் போகலாம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வழியாகவும் போகலாம் பேக் சைட் சிப்கார்ட் வழியாகவும் போகலாம் மல்டிப்பிள் லொக்கேஷன் ரூட் இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையானது சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஒரு டென் மினிட்ஸில் அப்படியே பார்க் பிளாஸா எல்லா ஸ்டார் ஹோட்டலோட வந்துடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான அட்மாஸ்பியர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கருப்பூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு பேக் சைடில் அதுக்கடுத்து இப்போ ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் எங்ககிட்ட எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னை பைபாஸில் டோல் கேட்டுக்கு முன்னால் பெருமாப்பாளையம் மேட்டுப்பட்டி பெருமாப்பாளையம் இந்த பக்கம் மேட்டுப்பட்டி இந்த பக்கம் பெருமாப்பாளையம் பெருமாப்பாளையத்தில் ஊருக்குள்ளே நடு ஊருக்குள்ளேயே ஒரு அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு முப்பது லட்ச ரூபாயில் வீடு கிடைக்குமா முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாயில் வீடு கிடைக்குமா இதுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு அர்பனைஸ்டு லைஃப்குள்ளே வர
ப்ளஸ் வீடு கட்டணும்னாலும் போகலாம் ஒரு எனக்கு எனக்கு சேலத்தில் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு முப்பது லட்ச ரூபா முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாயில் வீடு வேணும் அப்படின்னா அந்த இடத்த அழகாக தேர்வு செய்யலாம் அருமையான அட்மாஸ்பியர் தண்ணி தண்ணி வசதி நல்ல காற்றோட்ட வசதி ஊருக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது ஹாஸ்பிட்டல் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ காலேஜஸும் எங்கே இருக்குன்னா சென்னை பைபாஸில் தான் இருக்குது கணேஷ் காலேஜில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எல்லாமே வாக்கபிளில் எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரி ஹட்ஸன்னு எல்லா விஷயமும் அந்த ரோட்டில் இருக்குது நல்ல டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்னை பைபாஸ் அப்படிங்கிறது டெவலப் பாருங்கள் நம்மகிட்ட திருச்சி பைபாஸில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது சென்னை பைபாஸில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதுக்கடுத்து பெங்களூர் பைபாஸில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ எல்லாமே எங்கேன்னா பைபாஸ்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அவ்வளோதான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தள்ளி நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சூஸ் பண்ணுறோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா இதே வந்து மேட்டுப்பட்டியில் மெயின் ரோட்டில் வாங்கினா ரெண்டாயிரம் ரூபா ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸோ அது வந்து ஒரு அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்குமான்னா கண்டிப்பாக இருக்காது எல்லாருக்குமே ஸோ அங்கே போயிட்டு யார் யாருக்கு அந்த ரோடு மேலே வேணும் அப்படின்னா கமர்சியலாக ஒருத்தர் போகிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு தேவை உள்ள இருக்கிறதுனால அவருக்கு தேவையில்லை ஸோ உள்ளே இருந்தது அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணலாம்னா ரெசிடென்சியெலாம் ஆக்குபை பண்ணலாம் பாருங்கள் நம்ம ஐநூற்றி தொண்ணூறுபா அறுநூறுபாய்க்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் கொடுக்குறோம் அதே வந்து ஐநூறு மீட்டருக்கு முன்னால் வாங்க <laughs> சீட்டு எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கனவு இருக்குது வீடு கட்டணும் அப்படின்னு பாருங்கள் பின்னால் அவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் விசிட் பண்ணுறாங்க எல்லாம் வீடு குடி போகிறாங்க எல்லாருமே யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிடில் கிளாஸ் பிலோ மிடில் கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் தான் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்மாஸ்பியரை பெரிய கனவுகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக நம்ம வந்து பயணிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ யாருக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த ஊரில் மட்டும் இல்லாமல் அதாவது வேலூர் ஓசூர் திருச்சி சேலம் இந்த ஊரில் மட்டும் இல்லாமல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தோடு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது எல்லாத்துக்கும் வந்து பொருள் ஒரு பொருள் வாங்கணுன்னா ஒரு இடம் இருக்குது பேங்க் ப பேங்க்கு போனால் பணம் போடலாம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு போனால் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வாங்கலாம் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனால் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கலாம் ஒரு வெஜிடபிள் வெண்டாட்ட போனால் காய்கறி வாங்கிட்டு வரலாம் ஸோ ஒரு நகை கடைக்கு போனால் ஜுவல் வாங்கிட்டு வரலாம் ஆனால் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இடம் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டார் வீடு வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா எங்கே போய் வாங்கிறது அப்படின்னு தெரியாது ஸோ இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் இந்த இடத்துக்கு போனால் ஒரு கேரண்டி வேரண்டியோடு நமக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது விஷயம் இருக்கான்னா இல்லை ஸோ அது நாங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ளோரிஷ் பண்ணி ஆன்லைனில் தமிழ்நாடு முழுவதும் எந்த கிராமத்தில் இருந்தாலும் சரி எந்த சிட்டியில் இருந்தாலும் சரி தாலுக்கு லெவலில் இருந்தாலும் சரி மாவட்ட லெவலில் இருந்தாலும் சரி நம்மளோட ஆன்லைனில் அவங்க பதிவு பண்ணாங்கன்னா அதாவது சொத்து விற்கணும் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து விற்று கொடுத்துருவோம் வாங்கணும் அப்படின்னாலும் அவங்க என்கொயரி ஜென்ரேட் பண்ணாலும் நம்ம வாங்கி கொடுத்துருவோம் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்மளோட ரெப்பன்ஸ்டேட்டிவ்ஸ் நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் போயிட்டுருக்கு தாலுக்கு லெவலில் எல்லா ராம்நாடுலேருந்து எங்கே போனாலும் சரி நம்மளோட ரெப்பன்ஸ்டேட்டிவ்ஸ் அங்கே இருப்பாங்க அவங்க அந்த சர்வீசஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வரையிலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பெனிட்ரேட் ஆகியிருக்காங்க ஜி லைஃப் கேரோட அதாவது ரெப்பன்ஸ்டேட்டிவாக அது சொத்து வாங்கி கொடுக்க பண்ண எல்லா தாலுக்கு லெவலில் நம்மகிட்ட வந்து ஆட்கள் இருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜனவரியிலேருந்து நீங்கள் சொத்து வாங்கணுன்னாலும் சரி விற்கணும் அப்படின்னாலும் சரி புரோக்கர்ஜி டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்லைன் வெப்சைட் இருக்குது அது மொபைல் ஆப்பாகவும் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ மொபைலில் எடுத்து நம்மளோட அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி சொத்து வேணும்னாலும் என்கொயரி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் விற்கணுன்னாலும் உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி ஃபோட்டோ எடுத்து அதில் அப்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வித்தின் நைன்டி டேஸ்க்குள்ளே நம்ம விற்று கொடுப்போம் ஏன்னா சொத்து வாங்கிறதுக்கும் ஆட்கள் நிறையா இருக்காங்க விற்கிறதுக்கும் ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ சொத்து வாங்குறவர் யார் அப்படின்னு விற்கிறவருக்கு தெரியாது விற்கிறவர் யார் அப்படின்னு வாங்குறவருக்கு தெரியாது ஸோ இந்த ரெண்டு பேரையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சரியான பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை நீங்கள் நிறைய ஆன்லைன் போர்ட்டல் இருக்குது ஸோ அந்த ஆன்லைன் போர்ட்டல் என்ன தான் இருந்தாலும் இது ஒரு உணர்வு சார்ந்த விஷயம் சொத்து அப்படிங்கிறது யாராவது ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஆள் முன்னால் நின்று அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சு வாங்கி கொடுத்தா தான் நம்ம அந்த சொத்து ஆன்லைனில் நம்ம நம்பர் பார்த்து ஒரு வாடகைக்கு வீடு போகலாம் பட் பர்மனண்ட் சொத்து வாங்க மு
ப்ரோக்கரேஜே கனெக்ட் பண்ணலாம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சொத்தை உங்கள் கைக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பாங்க ஸோ இந்த ஊரில் நம்மளோட ஆஃபீஸ் ரன் ஆகும் லே அவுட்ஸ் வீடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பையிங் செல்லிங் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து ஒரு ஆறு மாதம் வந்து போர்ட்டல் ரன் ஆக கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கான நெட்ஒர்க்கிங் இன்ஜினியர் சாஃப்ட்வேர் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் ஆர்கிடெக்ட் இது எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்து அடுத்து இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டலையும் இதுக்குள்ளே கொண்டு வரும் எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனாக இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆம்பியன்ஸை தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம் அது உங்களோட ஆசீர்வாதத்தோட உங்களோட சப்போர்ட்டோட பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு எல்லாமே நம்ம ஜில் எஃப் கேர் மார்க்கெட்டிங் ப்ரைவேட் லிமிடெட்டுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே அமையும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு லைவ் ஷோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஆசை ஆர்வம் எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்தவங்க எல்லாம் இந்த இங்கே இருக்க இதே இங்கே இருக்கு சிட்டியில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் கீழே உள்ள நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா சார் உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லிடுவாங்க ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிற வரைக்கும் வணக்கம்